الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناظرین کرام محترم بھائیو اور بہنوں بزرگوں اور نوجوانوں بات چل رہی تھی کہ اسلام نے عورت کے تحفظ کے لیے اور عورت کو معاشرے میں اس کا صحیح مقام دینے کے لیے کیا ہدایتیں دی ہیں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں عورتوں کے تعلق سے عقیدے اور بدعقیدگی کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں گی اس لیے کہ سماج کے اندر اوہام و خرافات اور بدعقیدگی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اس معاملے میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں کچھ زیادہ ہی آگے ہوتی ہیں ان کے اندر بدعقیدگی بدشگونی اوہام و خرافات اور اس طرح کی چیزیں کچھ زیادہ ہی رائج ہوتی ہیں اس لیے آج کی نشست میں اس موضوع پر ہم خاص طور سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں دیکھیے عقیدہ اور توحید یہ بنیادی چیز ہے ایک اللہ کو ماننا لا الہ الا اللہ ایک اللہ کو ماننا اور محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اس کے تقاضے کیا کیا ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے مصیبت سے چھٹکارا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے کسی پریشانی اور کسی غم میں انسان مبتلا ہے تو اسے اس ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس مصیبت اور غم کو دور کر سکے اب اگر اس کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے پاس جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے عقیدے اور ہماری توحید کے لیے خطرے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ وہ انیم سسک اللہ بدرن فلاں کاش فل اللہ و ان یرد کب خیر فلا رات دل فضل کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف سے دوچار کرتا ہے کسی مصیبت سے دوچار کرتا ہے تو اس تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں فلا کاش فل اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی وہ خیر تم تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے ہمیشہ انسان کو خیر کے سلسلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے شر سے حفاظت کے سلسلے میں مصیبت سے بچاؤ کے سلسلے میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے بعض چیزیں ایسی پیش آتی رہتی ہیں کہ دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ انسان ایک طرف تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ پر توکل کا دعویٰ کرتا ہے دوسری طرف ایسے ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جو سراسر اس دعوے کے خلاف ہوتے ہیں کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی کوئی چیز چوری ہو گئی کسی کا جانور لاپتہ ہو گیا وہ کرتا کیا ہے کہ فوراً نجومیوں کے پاس عاملوں کے پاس جوتشیوں کے پاس پہنچتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں ہم گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے یہ لوگ عراف کاہن نجومی مستقبل کی بات بتلانے والے یا بتلانے کا دعویٰ کرنے والے گم شدہ چیزوں کے بارے میں پتہ بتلانے والے چور کی نشاندہی کا دعویٰ کرنے والے یہ بے علم قسم کے لوگ یہ جو سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر کے تماشا لگاتے ہیں جو ان میں سے عام طور سے بت پرست شرک کے مرتکب بھی ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور عورتیں خاص طور سے جاتی ہیں یہ ہماری ایمان کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے اس کے بارے میں دیکھیے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 
کہ من عطا عرافن فصا الہ عنشعین لم تقبل لہو سلاط العین لطن کہ جو شخص گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے کچھ پوچھے تو چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی چالیس دن تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی کس کی جو اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر کے کسی چیز کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے صرف سوال کرتا ہے صرف پوچھتا ہے اب وہ بتاتا ہے اگر تو اس پر یہ عمل کرے نہ کرے لیکن خالی پوچھ لیا اس سے اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کر دیا تو چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دیکھیے ایک دوسری روایت میں کہ من عطا عرافن او کاہن فسد دقہ بما یقول فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے صحیح صنعت سے کہ جو شخص کسی نجومی یا کسی عراف کے پاس گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والوں کے پاس جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے ان کی باتوں کو سچ مانے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی شریعت کا گویا کہ وہ منکر ہو گیا فقط کفر بے ماں انزل علیہ محمد اس نے کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ تو پہلی روایت میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر کے صرف اپنا سوال پیش کر دیتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی چالیس دن تک اور اس میں یہ ہے کہ صرف سوال ہی نہیں پیش کرتا بلکہ وہ جو کچھ بتاتا ہے اس کو یہ سچ مانتا ہے تو اگر ایسا اس چیز کا بھی ارتکاب کرے تو گویا کہ وہ شریعت کا منکر ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں فقط کفر کے بجائے فقط بر امام انزل علیہ محمد کہا گیا ہے کہ ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت سے گویا علیحدہ ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے چوریاں ہوتی رہتی ہیں سامان گم ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اس زندگی کے اندر جو جائز طریقے ہیں اس کو معلوم کرنے کے ان کو اختیار کرے آدمی اور کوشش کرے ان چیزوں کو واپس حاصل کرنے کی مل جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو سب رکا دامن تھامے رہنا چاہیے لیکن معمولی سے فائدے کی توقع رکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے اپنے دین اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اسی طرح سے بدشگونی عورتوں کے اندر خاص طور سے بہت رائج ہے بدشگونی لینا کسی چیز کو منحوس تصور کرنا کسی چیز کو منحوس قرار دینا مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا اگر کہیں جا رہے ہیں چاہے پیدل جا رہے ہوں گاڑی سے جا رہے ہوں اگر بلی راستے سے گزر گئی آگے سے گزر گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ڈرائیور لوگ گاڑی روک کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بلی اگر ہمارے راستے سے گزر گئی تو گویا کہ ہمارے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس میں نحوست ہے ہمارے لیے کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش گویا آئے گا اگر بلی گزر گئی اس طرح کی بدعقیدگی پائی جاتی ہے کتا اگر روتے ہوئے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مصیبت آنے والی ہے اسی طرح سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ الو بولتا ہے یعنی الو اگر بول دے گھر کے ارد گرد آ کر کے گھر کی دیوار پر بیٹھ کر کے تو گویا کی کسی کی موت کی خبر آنے والی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے یا گھر اجڑنے والا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان گھر سے گیا تو فوراً جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا جھاڑو کو جسم سے مس نہیں ہونا چاہیے مغرب کے بعد یا سورج ڈوبنے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے کوا بول دیا کوا بولنا کہتے ہیں کہ کسی کی موت کی خبر گویا کی آنے والی ہے ماہ محرم کی کچھ تاریخوں کو اور ماہ سفر کو بلکہ پورے محرم اور سفر کو منحوس مانتے ہیں بعض لوگ اور ان مہینوں میں شادی بیاہ نہیں کرتے کوئی اہم کام کی شروعات نہیں کرتے دکان کھولنا ہو تعمیر کا آغاز کرانا ہو 
یہاں تک کہ پہلے سے اگر کوئی کام چل رہا ہے تو ان ایام یا ان مہینوں میں بند کر دیتے ہیں خاص طور سے تین تاریخ تیرہ تاریخ اٹھارہ تاریخ کو بھی بہت سارے لوگ منحوس مانتے ہیں تین تیرہ اٹھارہ یہاں تک کہ بہت سے ترقی یافتہ شہروں میں ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوٹلوں میں آپ جائیں گے تو تین تیرہ کی گنتی وہاں کمروں کے اوپر نہیں لکھی رہتی ہے بلکہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری گنتیاں آگے بڑھا کر کے لکھ دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی بدعقیدگی اور اس طرح کا کی بدشگونی عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے بچوں کے تعلق سے دیکھیں کہ بہت سی عورتیں بچوں کی حفاظت کے لیے چاقو اور چھڑی وغیرہ لٹکائے رہتی ہیں ان کے جسم سے باندھے رہتی ہیں دھاگا ہے کڑا ہے ہڈی چمڑا ہے سیپ ہے کوڑی ہے سکہ ہے ہاتھی دانت ہے ان سب چیزوں کو بچوں کے جسموں پر باندھ دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے بچے کو حفاظت فراہم کریں گی یہ ساری بدعقیدگی ہچکی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں کسی کی یاد آ رہی ہے اگر ہاتھ سے برتن چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے آنکھ پھڑکنے لگے تو اس سے نیک شگون یا بد شگون لیتے ہیں ہتھیلی کھجلا رہی ہے گویا کی مال و دولت کی آمد آمد اس طرح کے بے شمار اوہام اور خرافات لوگوں کے اندر پنپتے رہتے ہیں اور انہی چیزوں میں لوگ اپنے آپ کو جوڑے رہتے ہیں یہ ساری بدعقیدگی اور یہ سارے خرافات میرے بھائیوں اور بہنوں ان کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے اپنے مستقبل کا پتہ چلانے کے لیے ہماری شادی کب ہوگی کیسی ہوگی ایک شادی ہوگی کہ ایک سے زائد شادی ہوگی اس کے لیے نجومیوں کے پاس جیوتشیوں کے پاس اور تماشا دکھلانے والے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے طوطا لے کر کے چلنے والوں کے پاس جا جا کر کے ہم ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں نہیں پتہ کچھ رہتا وہ آپ کے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا کبھی کبھار ان کی کوئی بات سچ ہو جائے سچ تو ہو ہی جائے گی ظاہر بات ہے کہ کئی چیزیں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ہونا ہی ہے آپ کی دو شادی ہوگی کہ ایک شادی ہوگی ظاہر بات ہے کہ کسی کی ایک شادی ہوتی ہے کسی کی دو شادی ہوتی ہے پچاس پرسینٹ تو اس طرح کی باتوں کے صحیح ہونے کا امکان رہتا ہی ہے تو اگر وہ ایسے ہی ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بتلانے کی وجہ سے یعنی اس کو غیب کا علم ہے حالانکہ یہ سراسر جہالت کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اور جھوٹے قسم کے عاملوں کے پاس جا کر کے ان کی بتلائی ہوئی باتوں کو سنیں مانیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرت و شرکن تین مرتبہ آپ نے کہا اتیرت و شرکن اتیرت و شرکن اتیرت و شرکن کہ بد شگونی شرک ہے بد شگونی شرک ہے بد شگونی شرک ہے یہی سب بد شگونی ہے کہ الو بول دیا تو یہ مصیبت آئے گی کوا بول دیا تو کوئی کسی کی موت ہوگی اور میں نے آج فلاں کا منہ دیکھ لیا پورا دن میرے لیے سمجھیے کہ بیکار یہ سب بد شگونی ہے یہ شرک تک پہنچانے والی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردت ہو تیرت و انحاجت ہی فقط اشرک من ردت ہو تیرت و انحاجت ہی فقط اشرک کہ اگر کسی کو بد شگونی اس کی ضرورت سے اس کے کام سے روک دے تو وہ شرک کا مرتکب ہوا عربوں کے یہاں کیا تھا کہ وہ ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا کسی سفر پر نکلنا ہوتا تھا تو پرندہ کو اڑاتے تھے اگر وہ پرندہ داہنی طرف اڑ کر کے جائے تو نیک شگون لیتے تھے اگر بائیں طرف اڑ کر کے جائے تو بد شگونی لیتے تھے گویا کہ بائیں طرف اگر پرندہ اڑ کر کے گیا تو سفر کا ارادہ ترک کر دیتے تھے یا اس کام کو کرنے کا ارادہ کر دیتے تھے تو اس طرح سے بد شگونی لینا یہ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک کا کام ہے لا ادوا ولا تیرا چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے اور بد شگونی کوئی چیز نہیں ہے بہت ساری روایتیں ہیں جن میں بد شگونی کے بارے میں بڑی سخت باتیں کہی گئی ہیں اور اس کو شرک اور کفر کے درجے تک پہنچانے والا عمل قرار دیا گیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردت ہو تیرت و فقط کارف شرک کی بد شگونی اگر کسی کو روک دے اس کے کام سے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے 
एक रिवायत में है कि लोगों ने सवाल किया कि ओमा कफ़ारत वालिक इसका कफ़ारा क्या है अगर कोई इस तरह का काम कर बैठा तो उसका कफ़ारा क्या है अल्लाह के रसूल तो आपने फरमाया कि यकूल अहद हम अल्ला तैर अल्ला तैरुक वला खैर अल्ला खैरुक वला अला गैरुक ये अल्लाह तेरे शगुन के अलावा कोई शगुन नहीं अल्लाह अल्ला तैर अल्ला तैरुक तेरे शगुन के अलावा कोई शगुन नहीं यानी सब कुछ तेरे हाथ में है वला खैर अल्ला खैरुक और तेरे खैर के अलावा कोई और खैर नहीं वला अला गैरुक और तेरे अलावा कोई मबूद नहीं गोया कि कुल्ली तौर पर इंसान अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे और ये माने कि अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है खैर अल्लाह के हाथ में है अल्लाह ममालकल मुल्क तो तिल मुल्क मंतशा व तनजमल्क मन तशा व तो इज़ो मन तशा व तो दिल व मन तशा बेद कल खैर इन नकल कुल्लिशन कर सारा खैर अल्लाह के हाथ में और अल्लाह ताली हर चीज़ पर कादिर है तो इंसान को बजाय इसके कि इन सब चीज़ों में इन अवाम खुराफात में लगा रहे इनके पास जाए उनके पास जाए और बिल्ली कुत्ता कौआ उल्लू इन सब चीज़ों से अपने आप को जोड़ करके रखे ये उसकी अक्ल पर मातम करने के वाली चीज़ है कि इंसान हो कर के और अशरफुलमखलूक होने के बावजूद वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है ऐसे ऐसे अकायद और ऐसे ऐसे तस्वूर अपने जहन में जमाए रहता है जो किसी तरह से उसके मकाम व मरतबे से मिल नहीं खाते जो तावीज़ गंडे लटकाए रहते हैं उन तावीज़ गंडों में आप उनकी हकीकत जा कर के देखेंगे उनको लिखने वाले कौन होते हैं उसमें क्या लिखा होता है और अगर उसमें वाकई कुरान हदीस कुरान की आयतें लिखी हैं और मासूर दुआएँ लिखी हैं तो उन कुरान की आयतों को ले कर के पेशाब पाखाने की जगहों पर जाना ये इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका शैतानों से और जिन्नों से किसी तरह का रब्त रहता है लोगों को गुमराह करने के लिए इन लोगों का सहारा लेते हैं इन नाम नहाद आमिलों का और उनको ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी तरकीबें बतलाते हैं नापाक रहने के लिए कहा जाता है जो लोग इनके पास जाते हैं उनसे कहा जाता है कि नापाक रहो गसल जनाबत से परहेज़ करो और कुरान की आयतों को उल्टा लिखते हैं और ऐसी ऐसी गिनतियाँ और ऐसे ऐसे मजहूल और गैर मफहूम किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हैरत होती है कि एक इंसान अपने अकीदे को और अपने दीन को ऐसे लोगों के हाथ में गिरवी रखता है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्ला वसम की अदीस है मुस्ंद अहमद और हाकिम वगैरह की कि मन अल्ला तमी मतन फ़कत अशरक कि जिसने कोई तावीज़ गंडा लटकाया उसने शिरक का इरतकब किया इन्नर रोका व तमाम वत्ते वाला तो शिरकुन अबू दाऊद की सैदीस है कि झाड़ फूँक और तावीज़ गंडे और मर्दों को अपने से करीब करने वाले शिरकी किस्म के मंतर ये सब शिरक हैं ये सब इंसान को शिरक तक पहुँचाने वाले अमाल हैं अगर कोई इन कामों में मुबला रहता है ख़ास तौर से तावीज़ गंडा और वो भी तावीज़ गंडा धागा वगैरह इन चीज़ों पर आदमी अगर भरोसा रखता है और समझता है कि इसी में हमारी शिफा है बजाय इसके कि वो अल्लाह से दुआ करे अल्लाह की तरफ रजू करे अल्लाह को शाफ़ी और काफ़ी माने इन चीज़ों पर उसका तकिया है इन चीज़ों पर अतमाद है तो समझिए कि वो शिरक के करीब पहुँचता है तेवला कहते हैं कि ऐसा मंतर या ऐसी तावीज़ वगैरह जिसके बारे में कहा जाता है कि ये औरत को उसके शौहर की निगाह में महबूब बनाने वाली चीज़ है औरत इसके ज़रिए से अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में ले सकती है इस तरह की चीज़ें आज के नाम नहाद आमिल भी इस तरह का बहुत दावा करते हैं तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई और बहनों ये हमारे दीन के लिए हमारे ईमान के लिए ख़तरे की घंटी हैं इनको हमें समझना चाहिए और सारी तवज्जो हमें अल्लाह रब्लमीन की तरफ लगानी चाहिए अल्लाह ताला फरमाता है कि अमनजीबुलमस्तर दादा वक शफ़ु वजालकम खुलफ़ालर्ज़ा अमनजीबुलमस्तर दादा कौन है जो परेशान हाल शख्स की दुआ को कबूल करता है जब वो दुआ करता है और कौन है जो परेशानियों को और मुसीबतों को दूर करता है, है कोई दुनिया के अंदर अलाम्ला 
ہے اللہ کے علاوہ کوئی تو جب اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے شفا دینے والا اللہ ہے نجات دینے والا اللہ ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے تو بندے کو اللہ سے لو لگانا چاہیے بندے کو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو جائز طریقے ہیں علاج وغیرہ کے ان طریقوں کو انسان اختیار کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے صحیح جو دوائیں ہیں ان دواؤں کا استعمال کرے علاج کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ ویزا مرض تو فہو یشفین یہ عقیدہ بھی رکھے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے اسی دوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے تو دوا اور دعا دوا بھی وہ علاج بھی وہ جو جائز ہو ناجائز نہ ہو شریعت کی تعلیمات سے مخالف نہ ہو یہ ساری چیزیں عقیدے کے تعلق سے اوہم و خرافات کے تعلق سے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عورتوں کے اندر بچوں کے پیدائش کے موقع پر بہت سارے رسم و رواج وہ ایسے انجام دیتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے موت کے وقت کسی کی موت ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی بہت سارے ایسے کام عورتوں کے اندر رائج ہوتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اسلام ایک بڑا ہی سادہ قسم کا دین ہے اس کے اندر یہ سارے فضول باتیں اور لغویات اس کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ بڑی سادگی کے اندر ان کے ساتھ وہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے آپ کو کوئی معاملہ ہے کوئی مسئلہ ہے سیدھے اللہ سے دعا کریں الحاح کے ساتھ اسرار کے ساتھ دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ دیر سویر اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا اس لیے چاہے ان پنڈتوں جوشیوں اور نام نہاد عاملوں کے پاس جانے کا معاملہ ہو بدشگونی کا معاملہ ہو یا تعویز گنڈے دھاگے وغیرہ باندھنے کا معاملہ ہو ان سب چیزوں میں اگر ہم مبتلا ہیں تو ہمیں اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں ہر قسم کے اوہم و خرافات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق ہی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين